When I first bought this mga kapatids, I thought na meron siyang tone-up effect or white cast kasi... Hi everyone! It's me, Gali! Welcome back to this channel, your go-to place for all things related to beauty and self-care. So today, mga kapatids, I'll be sharing with you my final thoughts, guys, about this newly sunscreen ng Lux Organic. So this product, mga kapatids, contains SPF 150 PA++++. So hindi lang po SPF 30 or SPF 50, mga kapatids. SPF 150 talaga. Ayan, no? As you can see, mga kapatids. Pero bago po natin to pag-usapan, make sure to subscribe to this channel, mga kapatids, and click this bell so you will get notified if there's a new video like this. So ang retail price po ng product na to ay 449 pesos sa Watsons. But in case, guys, you don't have enough time na pumunta sa mga physical stores like Watsons, you can also purchase this one sa TikTok, Orange Up, and Blue Up since present doon ang Lux Organics na brand. And then it says here mga kapatids na this is made in Thailand. Ayan, meron tong 100ml na content amount. This is cruelty free, paraben free, and fragrance free. So if you have sensitive skin guys or sadyang sensitive lang po ang face nyo sa mga skincare products na uh, merong fragrance, Ito, wala po itong fragrance. Pero I want you to know na ang amoy po ng sunscreen na to ay amoy glue siya guys. Amoy Elmer's glue. Since na wala na pong scent ang magko-cover ng natural odor na mga ingredients na meron po ang sunscreen na to. Pero in my opinion mga kapatids, nag-fade naman kapag um, nag-set na po ang sunscreen. So hindi mo siya parang all day maamoy na, alam mo yung parang Elmer's glue. <laughs> Tapos dito naman po sa harap, ayan, um, this is a reef safe na klase na sunscreen. So, pwede nyo po itong gamitin sa beach. And then, dito sa pinakababa, mga kapatids, ang sabi, itong sunscreen na to ay water resistant for 80 minutes. And meron tong cooling effect. Pero in my opinion, mga kapatids, ang cooling effect nito, um, parang nasa 10% lang, in my opinion. Pero I really don't mind kasi okay lang naman talaga na walang cooling effect ang sunscreen na ginagamit ko. And ang pagka-lightweight naman po nito, um... Sa 2 weeks ko pong paggamit ng sunscreen na to, masasabi ko na hindi siya super duper lightweight like this one, itong Face Republic. Ito yung pinaka lightweight ko talaga na sunscreen na nagamit sa tanang buhay ko mga kapatid. Hindi siya ganito ka lightweight guys since na ang formulation naman din nito ay gel type. And ito mga kapatid, itong Lux Organics ay cream type. Pero hindi naman siya yung parang super bigat guys like the... Ano bang tawag dito? The Oxycure, yung sunscreen lang na may SPF 50 na ni-review ko din mga kapatids. Hindi naman siya ganun kabigat pero um, gusto ko lang maging honest sa inyo na hindi din siya super lightweight katulad nito since magkaiba po sila ng um, formulation, okay? So this one is a cream type tapos ito naman ay gel type mga kapatids. And then, wala po itong white cast. Pakita ko sa inyo ha. When I first bought this mga kapatids, I thought na meron siyang tone-up effect or white cast kasi kapag binlend mo siya ng ganito sa face or body mo, medyo hindi agad nawawala ito mga puti niya, guys. Pero, kailangan mo palang talagang um, blend, blend, blend. And kapag totally na siya nag-set, mga kapatids, nawawala to mga kapatids. As in, perfect pa rin to sa morena, like me. Ayan. Ayan. Makikita nyo naman, guys wherein ginamit ko to sa mukha ko. Tapos, okay po ito under makeup. Ito yung ginamit ko ngayon, mga kapatids, under my foundation. Ayan. And ang ganda niya, mga kapatids, sa skin. For your reference, I have a combination skin. And the way I use this, mga kapatids, after toner, naglalagay muna ako ng serum kasi medyo drying siya for my um, preference. So, pagka tapos ko mag-toner, lagay muna ako ng serum tapos, itong sunscreen na to and I'm good to go. And then this contains guys four sunscreen filters and if you're looking for a sunscreen this summer mga kapatids na water resistant kasi sobrang init kailangan water resistant talaga mga kapatids kasi nalabas ka lang ng banyo pawis ka na agad broad spectrum tapos mataas ang SPF content and ang presyo um, kayang kaya below 500 for example ayan I highly recommend this sunscreen mga kapatids kasi alam nyo ba this month, halos walang klase si Lavash, mga kapatids. Wala silang face-to-face -face class kasi sobrang init talaga dito. And I'm sure, pati sa ibang lugar ng Pilipinas, guys. So, naghanap ako ng sunscreen talaga, mga kapatids, na ipapagamit ko kay Harvey and Vash. Kasi malabas lang si Harvey, guys, kasi namumotor yung um, husband ko. Malabas lang siya mga 15 minutes or 20 minutes para sunduin si Vash um, during lunch. Pagbalik niya, mga kapatids, ang pula na ng leeg niya. Kaya, 
binili ko tong product na to. So, napaka-perfect ng product release ng Lux Organics. Again, this is not a sponsored video and I bought this product using my own money, mga kapatids. And then, dito sa harap and sa likod, mga kapatids, ang sabi dito, itong sunscreen na to ay 6-in-1. Kaya 6-in-1, guys, kasi ang pa-claim nila, this is a skin-soothing, hydrating, this contains anti-aging and antioxidant na mga skincare products, tapos meron tong cooling effect and very water-resistant. In my opinion, mga kapatids, um, when it comes to skin soothing and hydrating, um, para sa akin, mga 30% lang, guys. Medyo nakukulangan ako. Tapos, ito namang, um, meron siyang anti-aging and antioxidant. Ayan, legit po ito. Kasi chine ko po talaga ang ingredients na meron ang sunscreen na to. Ang cooling effect, again, kagaya na sabi ko kanina, hindi masyado. Pero, water-resistant po itong sunscreen na to. Based sa current guidelines, guys, ng FDA, um, pinapatanggal ng FDA sa mga skincare brands na nag-release ng sunscreen na naglalagay ng pa-claim na waterproof. Kasi wala po daw talagang waterproof na klase na sunscreen. Instead, there are three levels ng water-resistant na sunscreen. So, the first one, guys, are sunscreens na hindi po talaga water-resistant. And itong mga sunscreen na to, um, hindi po recommended na gamitin during summer since na mapawisan ka lang, ayan, tanggal na po ang SPF protection. And then the second one are sunscreens na water-resistant for 40 minutes. And the highest, guys, na water-resistant sunscreens ay katulad nito na can cover 80 minutes. But take note, mga kapatids, just in case na um, mag-beach po kayo or alam mo yung pagtanggal mo ng helmet, for example, tapos nasagi mo yung skin mo, guys, na may sunscreen, um, regardless, mapa 40 minutes man, guys, or 80 minutes yung pagka-water resistant ng sunscreen mo, kailangan po agad mag-reapply, okay? Immediately reapply, mga kapatids, para protected po kayo against sunburn, ganyan, hyperpigmentation. And just in case, mga kapatids, you will buy this product, it doesn't mean, guys, ha, na mataas ang SPF content ito, 150, ay hindi na po kayo mag-reapply. Guys, nabasa ko po talaga sa mga research mga kapatids, na mapa-SPF 30 man, 50, 150, or kung meron pang mas mataas na SPF content na sunscreen, standard mga kapatids na every 2 hours talaga ang reapplication. Bale, ang mga SPF, SPF, bale, ang mga sunscreen that contains higher SPF mga kapatids, just give us a little wiggle room guys, just in case hindi po tayo makapag-reapply exactly after 2 hours, okay? So, yeah, um, that's fact mga kapatids and wag po tayong uh, maglimot na mag apply guys ng sunscreen especially this summer kasi sobrang init guys kahit mataas pa yung SPF ng sunscreen mo just like this one. So I hope mga kapatids meron po kayong natutunan in this video and again I highly recommend this so Kung meron ka kakilala guys na naghahanap ng sunscreen mga kapatids na affordable, water resistant, and mataas po ang SPF content, ayan, please share this video. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thanks for watching this video guys and I'll see you on the next one. Bye!